下载淘宝订阅价版 APP， 摇一摇，每周五六七，食品生鲜一元起，提醒您本期看点。从漫画里走出来的他们，也太好看了吧！但是高飞去。对于我来说，有两件事非常重要：追剧和追你。啊，仙女去了，仙女去了。漫画搬进现实的阳光少年。听城市。我的美，我自己创造，出乎每个人意料。我是霸道男孩，对对对。霸道男孩略有。初始化，傲娇男孩的甜宠日常。他哭的时候，哪个动作会治愈他？捧着他的脸，擦干眼泪。轻轻的摸他的头，我再再摸，再多两下。你当时按摩呢，姐？我觉得按摩头这个不是。可是这是他唯一要求家中的项目。我觉得那个非常的治愈，我喜欢被抱抱。第二话，少年，你清醒一点。奥特曼，你们男生每天在想些什么？<笑>四个字：机器猫、皮试包、蓝胖子、大千金马。哒哒哒，哒哒不见！我唱我没比划呀！你不要跟他说话，你跟我说话！哒哒哒，哒哒。第三话 ，X 先生的秘密，请说出化妆时间最长的艺人。你就是欺负我穿这种鞋子，就是他的头发呢，就是每一根都有应该放的地方，而且是男生。男生，男生我知道你说的谁了。那我们一起说名字。哇，还有两个人。对，<笑>最终话。晋级的荷尔蒙，碰啊 ！Go go go！ 哇，厉害了吧，李志婷你，脚下生风哎！呀！快乐大本营首届合作伙伴淘宝特价版，摇一摇，每周六七十品生鲜一人起。我是快乐大本营合作伙伴，猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续什么呢？哎，我跟你们说，你们看我这本漫画，这上面这个男主角表达爱的方式，哇，特别霸道，好帅呀！原来你也喜欢这款呀？但是我更喜欢在阳光下挥汗如雨的运动型男生呢。哦，不是，我觉得那种会音乐的男生更迷人。哎，我觉得咱仨别争了，我们让他们走出漫画看一看长什么样，好不好？来。我的舞台我自己建造，要让全世界看到。哦，我的剧本我自己写好，相信自己永远是个主角。我的美丽我自己创造，出乎每个人意料。哦，我的未来我自己照耀。便能到达梦的终点，铭记一直向前，属于我，属于我蔚蓝的天。
至高飞之间，便能到达梦的终点。明天一直向前。是那边，是那边，雪白云天；是那边，是那边，雪白云天；是那边，是那边，雪白云天。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S 九系列四千四百万极夜柔光自拍，照亮我的美。大家好，我们是快乐限定团。今天来了非常多的好朋友们，欢迎他们。而且今天我们的好朋友们都带了非常了不起的作品，我们先把大家的作品这个非常重要的事情给大家介绍一下，好不好？好。志廷带来新的音乐创作，对不对？给大家介绍一下。呃，新歌叫做 One and Only。好，下面呢，我们小白白白的和吴倩的这个八零九零已经在湖南卫视我们的精英独播剧场跟大家见面了，来欢迎两位。欢迎两位。另外，我们白白参与创作，同时发布了自己的第一首的个人单曲，叫做《不加糖》，欢迎我们的歌手白。同时，今天在大本营要做首秀，对不对？对对对，还挺紧张的，因为要要唱跳，谁在这儿？在这个里面会有说唱的部分吗？不会，再也不会。啊，那真的，期待你的专辑，再见。另外呢，由我们阿哲哥担任出品人，并且演唱主题曲的电影。有一点动心，五月二十号跟大家见面了，我们祝贺哲哥，谢谢谢谢，希望大家支持。哇，偶像你真了不起，没没没没没，嘉哥说，正应了那句老话，心动不如行动啊，赶紧去电影院支持一下哲哥了，对的，支持这必须支持。我们希望大家可以多多支持今天我们来的这些好朋友们的作品。那么今天其实我们有一个主题叫做“撕漫男”，这个概念就是就是好像把漫画撕开之后从里面走出来的，是这个意思，是这个意思，“撕漫男”的意思。那么我们今天有三个最有发言权的这个读者，我们的女性读者就是我们的雨琦、我们的倩倩、我们的欣欣了。那就从弟弟先开始，好不好？弟弟，我我其实就是字面意思。我是把漫画搬进现实的阳光少年丁成鑫、啊。阳光少年，阳光少年。他就是说，他就是那个里面的真人，是吗？就是对，就是人如其、啊、人如其人如其画。他本人跟漫画相比，并没有任何的差异，对，和参差。就是。<笑>那么接下来，我想知道有哪些差异和参差。<笑><笑>哎，嘉哥，嘉哥，你是什么斯曼男？嘉哥啊， uh, 我的 slogan 是这样的：世界上打动你的不仅仅只有土味情话，还有我的芭比跳。哈哈哈！人间教练来了，我的天！<笑>世界上打动你的还有我的芭比跳。<笑>我是你的专属的人间教练 ，Vega。<笑><笑><笑>不是，我说句实话，手撕，在芭比跳之前都是成立的，一跳真的好心酸，好,好那个那种动作那种慢到已经。<笑>好，到我们白白。呃，对于我来说有两件事非常重要，追剧和追你，追剧和追你。女生听了有打到，对，是不是？而且他会有专属性，就会觉得追剧和追你，就每个人都觉得啊，是对我说的，是有那种专属性的。那下面到我们志廷了，好不好？来，我这个可能因为配合我的歌《One and Only》啊，节目组设计的有点油腻，所以天之敬贤的朋友们先准备一一,一杯茶啊。你的眼里只能有我，《One and Only》，我是霸道男孩李志廷。我是霸道霸道霸道霸道霸道男孩李志廷。霸道男孩，<笑>你你自己不铺垫，我们没往那儿想，你自己就往那方面引导。其实只要不提霸道男孩这个 title 都还可以，提到霸道男孩略有。<笑>啊，到我了，我这个厉害了，我因为我今天不仅是有 slogan， 我甚至今天不是我本人。你是谁
，不要是谁，你是谁？你自不要笑，因为我自己要相信这件事情，我都需要心理建设。你笑我就垮了，好不好？我希望在你的世界里有一个专属的角落。大家好，我是千年难遇的何美男。我是这个团的小妖，我是何美男，我是何美男，何美男。然后我今年是十八岁。何美男来了。哎，不对不对，何老师说过，何美男不上大本营。反正我宣布，我终身不邀请何美男上快乐大本营，对不对？是不是有这件事情？是，对不对？白白有这件事。我作证，不是我不上，是说我永不邀请何美男上大本营。那怎么回事？那那你今天怎么回事呢？因为我不是何老师邀请来的，我是自己来的。哎呦，好吓人！给何二打个电话，好吓人。所以你们今天最主要的任务就是一要好好表现，二是就是要掌握到我们三个那个审美点，这很重要。就是要切中女性读者他们的喜好，对,对不对？主要是我们三个讨我们开心。等一下，你们好意思让哲哥讨你们开心吗？特别是欣欣，不是因为我也喜欢他这么多年，该返回来了。<笑>反<笑>回来了，大胆！大胆怎么还在反点？哲哥吓一跳，该反回来了。哲哥吓一跳，哲哥吓得想做个波比跳。<笑>哎，你们一起来一个波比跳，我们就进入第一轮的环节，好不好？来，各位朋友，准备好了，预备。哈哈哈哈哈！哇，好心酸，好心酸。<笑>好了，进入我们第一轮的比拼。第一轮的摸底测试。初始化，读者的心思你懂吗？游戏规则：每轮派出一位女生和四位斯曼男同时答题，每个选项对应不同的动作。倒计时结束后，所有人按照选择的选项做出动作，与女生不同的斯曼男接受惩罚。跟这个女生做的动作一样的，就过关了。就是你很懂女生的心思，对，对那太容易了。对于欣姐来说，我我觉得非常了解她，我简直恨不得就是她肚子里的蛔虫，肚子里的蛔虫。哎呀，你每到这种环节，你永远这么说，然后你没有一次是猜对了。<笑>那么第一轮需要猜的是无心的心思。男生是白敬亭、张信哲、海涛和丁程鑫，由小丁来示范动作。好，那么我们下面呢，要请我们小丁同学来演绎一下第一题的四个不同的选项。以下哪个男生的动作会让欣欣觉得最为迷惑？就是男生的迷惑行为。第一个，走在路上突然表演无实物投篮，帅帅帅，弟弟帅！<笑>真的觉得这个每一个都好匪夷所思。第二个，走在路上突然假装打拳，幻想自己是拳王。我有这样的同学，我已经有点不想参加这个环节了。第三个，走在路上突然模仿动漫人物跑步。停停停！这是哪个动漫？有有有，动漫人跑步都有。有。哪个动漫？火影忍者嘛。火影忍者。第四个，走在路上，突然模仿奥特曼。谢谢
谢丁程鑫。你们男生每天在想些什么、啊？所以叫迷惑嘛。但是有趣的是，这些我好像真的都能够在生活当中有对应到这些，对不对？有,有。各位亲爱的朋友们，来观察一下海涛的表情，那种已经把分数揣到兜里，还拉上了拉链，甚至还用双层的线把它缝死了的感觉。好，那么我们的四位斯曼男能不能猜准星星的心思呢？倒计时开始，开始。什么？偷懒？偷懒？不是不是不是，各不奇怪吗？各不奇怪吗？你在干什么？别别别别别别别！稍等稍等稍等啊，那个，我觉得斯曼南答错了就算了，不要再攻击女主角，好不好？因为我看到的是海涛怎么把那个线拆开了，然后把这个拉链拉开，把这一分又扔出来，还回来的感觉。我们先问一下四位斯曼男的想法，弟弟，你觉得这个跑步是最匪夷所思的，对不对？对啊，其实那三个，其实我看，呃，看欣姐的表情就觉得，哎，其实还可以，但是到做这个的时候，他实在笑得不行了。白白也是这么想的吗？对，我也是觉得这个更。那下次我见到欣姐，哎，欣姐，哎，欣姐，哎，欣姐，欣姐要是特别开心的，那我觉得。那你提前告诉我一些路段小视频。<笑>我觉得投篮这个就是很多男生都会做啊，这个才比较匪夷所思。<笑>谁会在路上？<笑>我们再问一下志在必得的涛涛，因为。平时 A B C 我都做过，这个奥特曼这个我确实没做得来，但是前面几个我都做过。明白了，那我们星星凭一己之力让四个四曼男完全没有一分镜像，问一下为什么？因为我觉得首先 C 和 D 这两个吧，如果你自己心中有一个漫画梦，那谁也不能阻止。A 和 B 我就不懂了。哎，打篮球你就去篮球场啊！篮球场很难找吗？不是到处都有篮球场，你没事在路上蹦什么？你为啥不去篮球场打球？因为我跑到那儿的时候已经累了。吴谦要爆料，说因为有一个动作是白敬亭经常做的。<笑>这个是不是哪一个？这个应该全世界都知道吧？小白就是特别喜欢打篮球，但是重点是他不是无实物啊，他是也会呀、啊。就有的时候走位或者在现场，因为他动不动就是会。你的意思是实物表演？小白做的迷惑的动作就是吴昕最看不懂的那个动作。<笑>我觉得是小白能够把让人迷惑的无实物上篮这个动作做得很帅，比如是这样。迷惑，迷惑，别迷惑，这么迷惑回来，太迷惑了。这样，我觉得吴昕的选择是对的。你在干什么？好吧，那这一轮呢，很遗憾没有人能够得分。我们下面这一轮的女主角是我们的张雨绮，欢迎雨绮。我好，我来了。第二轮是要猜的是张雨绮的心思，参加的男生是何炅、白敬亭、李志廷和韦佳，有小白来示范动作。我们可以先看一下这个题目是什么。当张雨，你这个名到底应该念啥？你这个名到底应该念啥？你按是扣钱还是不扣钱吗？就是不扣钱吧。张雨绮。好，那么按那个姐，按那个姐，伤心哭泣的时候这个状态啊。男生做出以下哪种动作会让他觉得被治愈 ？A， 轻轻的摸他的头，可以吗，姐？来吧，来吧。我
，再再摸，再多两下。你当时按摩呢，姐？那个太阳穴要不要加强一下？我的头发长发片，我感受不到。张雨绮要不要办卡？张雨绮小姐。啊，第二个，接下来 B， 深深的把它拥入怀中。别过来了，把后两个演了啊！啊后面还有两个。C 是捧着他的脸，<笑>帮他擦干眼泪。小白努力了，小白努力了。没有没有。OK， 还有一个，还有一个，还有一个。D， 蹲下来，默默的注视着他流泪的样子。蹲下来。这个我行，这个我行。迷惑行为。好，让我们玉琪姐先那个冷静一下啊，到 C 位，到到,到中间中间，到 C 位，到 C 位。何老师现在还在注视着微表情是吧？我说实话，我见雨琪难过的时候很少，对，她都是表现出来非常强大的、快乐的，甚至有一点点霸道的那种女孩的形象，所以她哭我没见过。<笑>嘉哥应该，我觉得啊，你们要审题，审题，你知道吗？审题很重要。是张雨绮小姐哦，她是自信的、独立的女人，对对对对对，她是曾经有过感情经历的女人，她不会被一般的招数所治愈，她需要蹦迪，八五七。凌香槟走起！不行不行不行不行！行<笑>倒计时开始！我都没有想好，准备来了。我觉得给女主角一次改答案的机会，是不是要改一下？不行不行不行，我们这边鞋带也散了呗。耶，两封了。我决定，你们再加一组系鞋带。你知道为什么刚才是？为什么呢？是这个。对啊。还在不？我还在想我这个鞋带，我感觉大家都舍了。哎呀，人家乱了。没有雨晴，因为是没有人在你哭的时候这样蹲下来
默默的看着你，所以你刚才就是被打乱了。我为什么选这个？就是因为我觉得你是一个有独立思考能力的女性，你要的就是一个人陪着你，默默的让你把情绪完整的发泄出来，你就舒服了。是的，我以为是这个样子，但是刚才小白抱过我之后，我发现我改变了。我觉得那个非常的治愈，我喜欢被抱抱。小白帮你记住鞋带之后，你会不会又变了呢？我现在又准备变了。你喜不喜欢他一边抱着你，一边帮你系鞋带呢？如果他可以，那也是，那也是行的。那小白还可以这样去追你，然后再当着你的面打篮球吗？啊！祝贺嘉哥跟那个志婷，好不好？得分、啊。第二轮的游戏，我们叫做“看见你的声音”。第二话，看见你的声音，游戏规则：每轮游戏三人成组，轮流出战，所有参赛者需带播放干扰音乐的耳机进行描述与答题，答题者头顶现实气球。在气球爆炸前，猜对题目最多的一组获胜。准备好了吗？这一组？准备好了。好。每个人到这个位置都先比几个字，好不好？好的，好的。首先是小丁来猜。太大声了。好，来，计时，三、二、一。四个字。四个字，四个字。机器猫。一是包。又叫什么？包青天，机器猫，你是包青天，肚子里什么都有，肚子怀孕，啊，你想要什么就有什么，袖口常，笑口常开，机器猫，机器猫，机器一，一是包。第一个字，第一个字，第一个字，好，第一个字。少的反义词，少的反义词。小肠烦心事是什么？可以实现你的愿望。任意门，任意门。窃听板，对。窃听板，对。四个字。窃听板，对。叫什么？什么窃听板？蓝，蓝，胖子。蓝胖子，大窃听板。刚才说的稳赢能切掉吗？我觉得我们稳了，好不好？把稳赢切掉吧，刚才的。OK， 大熊，大熊，大熊，大熊，大熊的朋友，什么虫？大熊的朋友，牙虫。过吗？过吗？过过。五个字，你们的歌。五个字，女孩玩，女孩宠儿，好看，好看，好看，对，好看，你真好，你真好看呀。时代少年团，时代少年团，时代少年团。我们的歌吗？歌，姐姐真漂亮，姐姐真漂亮。天哪！迪士尼，这几个字？迪士尼，迪士尼，猪。迪士尼，陈奕迅。迪迪士尼，李志廷，迪迪士尼的一部电影不见了，陈奕迅也不见了。电影，电台，电影，电影，电电电哦哦哦，电影，大哥，电影，垫脚。电影，陈奕迅不见了，踮起脚。陈奕迅打嗝。过吧，过吧，过吧。啊，可
以不过吗？不可以，已经过了。几个字？一二三四五六七，七个字，七个字，七个字，七个字。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒咩咩？喜羊羊与灰太狼。哇！快快快快快快快快快快！三个字，很漂亮。三个字，很漂亮。三个字，好漂亮。郑雨绮，水里面的是什么？水里边的，水里边的，水地板，嗯、水地板，很漂亮的水里边，很漂亮的水地板。一部电影，一部电影，一部电影，电影，电影，电影，电影，电影，电影，比基尼，比基尼。电影三个字，比基尼，很漂亮。三个字，比基尼。水里边，一部电影，一部电影，一部电影。张雨绮，水里边的，水里边的，水里边的，水里边，水里边的。不是这个是什么意思？水，女的，女的。露娜，露娜，女的。哇，这个好想。哇，太吵了。我好想采访一下，为什么这是电影？<笑>为什么一直唱？对你这个动作对我没有任何帮助。我这是你说的电影。<笑>我想问问一下，陈奕迅那题是啥？他说的是迪士尼。<笑>你们现在是两题，丑主满满志的何老师在这个游戏中又是这个成绩。<笑>哇，哇，好累啊，这个。来第二组，有请。左手右手一个慢动作，不能做动作啊！他们是一个团体，团体，三个人的团体，三个人团体 ，TFBOYS， 其中一个，四个字的，一样谢谢，一样谢谢，交换交换交换换位置换位置，海涛不会，你的歌。我的歌，你的歌，这什么菜啊？几个几个字？九个字，九个字，九个字，歌名吗？我我们有九个字的歌名啊。那个，那个，我我我喜欢，我喜欢你，我喜欢你，喜欢你，我喜欢你，喜欢你。然后那个，我不喜欢你了。然后那个，你房子，房子。房子着了，着房子着了，房子着了，房子着了，对。过火？怎么了？过火吗？怎么了？过火吗？到底怎么了？我到底怎么了？房子着了，到底怎么了？怎么了？怎么是我给你自由过的火，是我给你自由过的火。对了，对了，快快快快快！我的天，白建平，第一个动作，大恐龙。什么吧唧嘴儿？你慢一点。第一个字什么？第一个字，白敬亭。八戒。不能指，不能指。白敬亭。巴基斯坦。第一个字什么？就刚才那儿。谁？
谁？周三，周三。走走走。对对对，周周周周周，周杰这个字头。走。走吧，过过过过过过吧，过过过过过。沈梦辰，新加坡。沈梦辰特别喜欢。沈梦辰，对。沈梦辰怎么了？沈梦辰怎么了？四个字，喝奶茶。四个字，四个字，四个字。沈梦辰喝奶茶，但是是四个字，是四个字。斗鸡啊，斗鸡。四个字，四个字，四个字，喝奶茶，说了，说了，说了，说了。四个字。回去，怎么了？什么神？什么神？帮帮他！什么神？怎么了？哎，喜欢喝的。啊、什么？什么什么？还、哎、喜欢喝的，什么东西、啊？奶茶。对，四个字。他。我看了，真的着急。与其跟哲哥，你俩有什么话要对海涛说吗？海涛哥，你真的是一本非常厚重的书，我读不懂。这一组因为有人间教练嘛，啊，那么看了前两组的表现，你有没有什么战术先要安排给你们这个组？战术吧，我就觉得是随意吧，就是唇语啊，读准一点。不要把迪士尼读成了陈奕迅就可以了。<笑>好吧，三位，请准备，计时开始。啊！我一开场的时候做的动作，我一开场三个字，三个字，三个字，三个字，三个字，三个字。我一开场，我一打滚儿。很多网上的人都在做那个动作，开场就做了那个动作。很多网上的人都在做那个动作。为什么要说这么多字儿？健身动作，健健身动作。对 ，slogan 嘉哥的 slogan。我的口号，健身。我的口号，波比跳。对。不能演，就太难了。几个字？几个字？三个字，三个字。一个动漫人物。动动动漫。动漫，动漫，动漫。对，刚才表演。表表表演。就是，打怪兽的，打怪兽的，打怪兽的。怪兽。对，打怪兽的。打打怪兽。动漫。奥特曼。耶！厉害。摆拍上，摆拍上，摆拍上。他们这组智商好高，三个字，三个字，三个字，爷爷爷爷爷爷，爷爷爷爷爷爷，呀呀呀呀呀呀，爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷，爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷。动画片儿，周周华健。动画片儿，周华健。动画片儿，对，有七个，有七个，得，有七个串在一串，一、二、三、四、五、六、七，一、二、三、四、五、六、七，七爷，七七爷啊，那个葫芦娃。对了，对了，对了。好棒！哎，好快啊，这个。呃、啊，四个字。啊啊！快！耶耶耶耶！啦啦啦啦！四个字。为你加油。有加油没有？小白今天啊要表演。小，慢点，慢点。我听不了那么多。小白之前表演 rap rap 饶舌歌手
接近了吗？接近，接近。第第第一个字第一第一个字说唱歌手。不不不不不不，你给我回来！谁让你走的？说唱。唱跳歌手，唱跳歌手啊！对了，对了，对了，对了，对了，这个算吗？报的那一瞬间，报的那一瞬间不算，那他们也第一了。好厉害啊！好棒啊！来，跟我一起做，一二三，耶耶耶耶耶！我本来想说不可以比，但我觉得这个也不算比，一个两个三个，你整的更难了，是不是？重点是倩倩也听不见我们制止她，你知道吗？你只在后面，我是个我爷爷，爷爷。那么祝贺嘉哥和白白，欢迎又来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S9 系列四千四百万极夜柔光自拍照亮我的美。大家好，我们是快乐限定团。我们感谢首席合作伙伴淘宝特价版 APP， 下载淘宝特价版 APP， 摇一摇，每周五六七，食品生鲜一元起。感谢合作伙伴猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育。接下来这个游戏呢，叫真心话大冒险版的丢手绢。第三话，勇敢冒险吧！游戏规则。进攻者抽真心话大冒险的任务贴纸，选择粘贴到场上任意一人的背后。被粘贴者需立刻追逐进攻者。若进攻者在落座之前被抓住，则由进攻者完成真心话大冒险；反之，则是被粘贴者完成。追逐获得胜利的人记一分。现场嘉宾判定任务完成度，超过半数认可后，真心话记一分，大冒险记两分。首先，请海涛来抽取《真心话大冒险》的题目。OK， 好，涛涛，你你的题是什么？来，题目是，请说出你知道的化妆时间最长的艺人。哎、好。哎、来吧，涛涛。来吧。我都恨不得把化妆时间最长的贴在他身上。不要在这，你就走一走。<笑>好的好的。化妆时间最长的。哦呦，感觉这边气压有点低呀、啊。我走过来，我又走过去。哇，哇，哇，这个，放弃了，跑起来，跑起来，杰哥跑起来，你快被他追上了，跑起来，你。<笑>好，你坐，你坐，你坐。你就是欺负我穿这种鞋子，就是哦，不是，<笑>他只是想听你的答案我。我觉得这张会是一个劲爆的答案。这是我刚刚知道的，但是最近有一个人化妆，是我遇过最久最久最久。这么认真，您您先说一下他大概有多久，我们来听听看算不算久。反正随便都要两三个小时，呃，三个小时以上。三个小时，而且是男生。男生啊，男生，男生，男生啊！我知道你说的谁了。真假的？真的吗？那我们一起说名字。好，来，三、二、一，演成。演程序，演程序。哇，还有两个人！哇，我还得到了两个。Nice。哇哦，买一赠一。我想知道嘉哥那个是谁？姓姓什么
经理。<笑>我以为他说的会是我，因为我刚刚下午告诉他，他说我那个头部艺人，我每次我说我要倒模要倒三个多小时。对，所以我就认为他就觉得是在说我，对对对对对对对对不是、啊。没想到他说的是严承旭。他是为什么会要这么久呢？没有，他其实化妆不久啊，但是他也他很 care 他的头发。哦。这个我听说过，有的就是，比如说他其实不是酒，而是他跟这个造型老师不默契的话，他可能弄完他一看是他不能接受的样子，所以他要重弄。不是，不是，他不是重弄，反正他就是要弄很久。<笑>就是他的头发呢，就是每一根都有应该放的放的放的地方。所以只要发型师放错了，他就要就要再想办法把它放回去。回去<笑>朋友们，哲哥的答案大家觉得满意吗？三二一，一一，简直了！全票，全票，竟然厉害！这种爆料的答案当然喜欢。没有了，人人家就是对头发的造型严也要求很严格嘛，认真对不对？对，对 okay, 好，对。朋友们，我们要不要努个力，让哲哥一直回答问题？<笑>没有了，没有了，没有了。他答题的态度让我很想让他一直答。对，这个很精彩哎。但我我心疼他一直跑哎。你会故意追不到我吗？嗯，今天不说好反过来的。好，又记住。哲哥，他追了你那么多年，他肯定很想追上一次。来吧来吧，你抽一题。好，你抽一题。哲哥最后被贴满了题。哲哥后面贴满了一个对话框。<笑>什么题啊？如果呃现在有一部戏你是主角，请你邀请现场三位，分别饰演你的妈妈。恋人和孩子，你会怎么选？哦，这题有画面感，你就选一个你一定能跑过的人就好了。<笑>我一定能跑过的吗？对对。你就真的不要不要这样，<笑>吓死我了。<笑>教练，哇，霸道男。这个就不用了，这个跑太快了。嗯、小丁，你觉得怎么样？我对，感谢你。<笑>你是主角，你要邀请三个人演你妈妈、演你恋人和你的孩子，谁演妈妈？妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。妈妈。何老师上次演妈妈是演刘敏涛的妈妈。我知道妈妈你爱我，你离不开我呀，你离不开我呀。我太难了。我发现我是有这种优秀的、漂亮的女演员的妈妈缘。何老师真的就像家长一样，所以我找不到任何人。来代替你这个身份和角色。我才十八岁，我作为一个河美男、斯曼男
你确定啊？我我确定。那行，闺女，现在你给我找一个女婿。女婿啊？对。如果是一部剧的话，我选选恋人的话，那得这是这场戏得好看才行。我告诉你，这部戏里面我演你妈妈已经很好看了。<笑>你说你得选一个什么样的，让这部剧才能够剧情跌宕起伏呢？选一个帅的。什么层？什么层？什么层？怎么了？你选我只是为了跌宕是吗？没有，所以这就是我们家女婿了，对不对？对，我们女婿。那然后你俩又有了个孩子，我们俩有了一个孩子。哦呦，那也让我参与参与啊！哦呦，你出来给点意见，咱俩孩子应该长啥样？那我觉得咱俩孩子长得可得帅呀。那是。哦呦，那我这边看看。那真的我。嘉哥是是吧？感觉你不不折衫也不敢不折。这你就看这鼻梁随不随我。随。来，我们雨琦的这个选择，大家是不是喜欢？要给他投票了。喜欢他的选择，请支持他。各位，请投票。这个太棒了，这个太棒了，笑死了！你再抽一题，你再抽一题。请在十五秒内完成长杆绕身。第一个动作很顺利。啊，冻住了。好，那我现在可以开始了，对对对对对是吧？其实这个游戏对身体条件是有一定的要求的。对，忘了我吧，忘了我吧。对。真的天上，快跑！快跑！哈哈哈，还是这么跑，正好，正好。我告诉你，我敢保证他绝对玩不过去。哎，让一张，让一张。长杆绕身，重点是十五十五秒。<笑>你完成，我们不用投票，你直接完成你就过了。好 ，OK， 来了，现在十五秒，挑战开始。对，绕着你们，对，对，对。哇！然后那边腿出来，手不能离开杆从那个两个人。对对对对对对对打开，你可以把右手那个顺到前面去，右手那个顺到你，哎，顺到前面去。对对对对，拍脚，完成！厉害厉害厉害厉害！棒棒棒棒棒棒棒棒棒！酷酷酷！好，又来到白白抽题了。说出一个让你最尴尬的社死现场，很尴尬的公众当中的尴尬的瞬间啊！快，那边跑，跑反了，跑反了。对对对，还是反的，反了。不是，你要这样对，你跟着他跑，你跟着他跑
。啥？这位男孩在干什么呀？我觉得这比刚才那个这个跑还要迷惑，真的。朋友们，朋友们，刚才李志廷演绎了他最尴尬的社死现场，你演绎了，太尴尬了。来说一个，说一个，说一个。呃，有一次我在排队，然后有一位家长，应该是哎认出来了，想拍个照什么的，他就说，哎呀，能不能跟我媳妇拍个照？我说没问题，没问题。也能签个名吗？我说没问题，没问题，没问题。签完名他稍微诧异了一下，然后说：“特别感谢您呐、啊，王力宏老师，王力宏老师。”所以，我真的很尴尬。<笑>如果那位父亲您看着的话，我特别抱歉。那天给你全家拍照以及签名的是我，霸道男孩李志廷，不是王力宏。<笑>好，喜不喜欢？李志廷的这个回答能不能过关？准备三、二、一！厉害厉害厉害厉害！我们最后一题啊，最后一题，来，志廷抽一道题。请问你的圈内朋友中谁最爱放鸽子？啊想一想啊，哎，我这小白不也肯定对吧？小白经常约打篮球，经常约打篮球，不见得每个都会去。啊，哎，我社交圈很窄的哦。<笑>想想还有谁呢？何老师，何老师，何老师，哎哎，抓、哎哎哎哎哎哎哎！你背部怎么这么敏感？他是这样轻轻的碰到他身上的。然后假装在跟我聊天。李志廷为了铺这个，在前面尬聊了五分钟，白尬了。你是感觉到了吗？不是，我看见影子了。哦，他看见影子了。又奉献了一个社死现场。好，那么请问志廷的圈内朋友当中，谁最爱放鸽子呢？其实说实话，应该是我是我、啊。怎么说呢？因为啥事我都不会说 no， 我是个特别热情的人。我说好啊好啊好啊好啊好啊。那那一刹那是真诚的，但没想到哦，可能当时会有个工作啊或者什么的，是永远变成一个老放鸽子的人。比如说嘉哥，如果是你要答这题的话，你会答谁？我也很少约别人。所以别人也很少放我鸽子。偶尔有的时候，我们快乐家族聚会，嘉哥说：“我先回去放个东西，就放到下次录制才见了。”但我还是会说：“东西好难放，来不了，因为每根头发都该在他的位。”那么刚才。这些回答对比一下，我们志廷说最爱放鸽子的是他自己，大家觉得能过关吗？准备，三二一，开始。过了，只有涛涛跟小丁，对不对？弟弟为什么觉得这个答案你不过关？我觉得说自己很一般，很一般一般一般,一般。好的，我们。积分结果已经出来了，那个白白积了三分，阿哲哥积了两分，涛涛积一分，雨琦积两分，李志廷积两分，祝贺！那答对最多的就是白白，对不对？哇哦！祝贺白敬亭。
的。那么敢于冒险的斯曼男是最有魅力的。那么这些冒险的瞬间呢，最值得被记录下来。说到记录呢，就要用到我们优秀的 vivo S9 啦，来记录下我们斯曼男的冒险瞬间吧。朋友们，让我们一起来用 vivo S9 拍一张合影，希望大家都像漫画男孩一样无所畏惧，勇往直前。欢迎大家来到由快乐大本营和淘宝特价版 APP 联合打造的《我们》。特惠，感谢首席合作伙伴淘宝特价版 APP， 下载淘宝特价版 APP， 摇一摇，每周五六七，食品生鲜一元起。接下来是我们滑溜溜版的气球追逐赛，最终话一决胜负吧！漫画男孩，现场的嘉宾分为五组，每轮参加游戏的两队。跑向装备点，获得装备后可自由开始攻击，气球全部被打破者立即淘汰出局。维嘉和白敬亭在前两轮的游戏中获得了胜利，他们在本轮游戏中分别可以多加一个和两个气球。哲哥和欣欣，他们可以直接进入到第二轮，我们要争取获胜的人才能进入到第二轮，好不好？哇，好强啊！我们加油！那么现在呢，第一组对决的就是白敬亭、张雨绮。对维嘉，吴倩，白敬亭有五个气球，佳佳有四个气球，我都我都感觉我我我要飘起来了，有点，是都感觉到了。<笑>好，现在呢，我们要请我们的四位准备上场。好 ，Go Go Go， 加油，加油，加油，加油！加油加油好。各位请注意，哪一队的气球率先曝光？一曝光，哪一队就出局。好凉啊！哇，好凉啊！哎哎哎哎哎！慢点慢点，现在我们请雨琪跟吴倩交换位置，就是两队是分叉着站，好不好？哎呦呦呦！哎呦呦呦！好，现在倩倩还没有出发，就已摔倒了呢。好，音乐开始。跳起来，跳起来。血液，自己的血液都热起来吧！跳起来吧！好，我们看到对面有两个装备，一个是带有磨砂面儿的拳击手套，一个是最有攻击性的磨砂球。比赛开始，开始。杰哥来了，杰哥来了，杰哥来了，杰哥来了。哦，杰哥领先，杰哥领先。哦哦哦哦，白敬亭来了。哇哇哇哇哇！哇哇哇哇！白敬亭摔倒了，摔倒了，摔倒！我见，我见，我见，我见，我见，见。嘉哥，嘉哥拿了一个全体手套。小朋友，是否有很多噩梦？哎呀，等等。哎、为什么？我我我，感觉气球根本打不到。破破。为什么？好，第一个已经爆掉了。哇！现在佳佳还剩两个
。哇，教育接一下，抢了三秒，哦、机会，机会，机会。打到头，请注意对面也有装备了，后面后面有装备，有装备，快快快，雨晴后面有装备。二打一，二打一，我一跳舞，我一跳舞。哎，防守，防守，防守。哎，哎，哇，哇，回家好厉害啊！啊！哇！好，回家出局。哦。哎，好，现在回家给了倩倩一个装备。别赢了，太累了。回家走的时候留给倩倩一句话：不要赢，太累了。<笑>现在是白敬亭和张雨绮两个人对吴倩。打反拉反了，姐。全军出击。抱住头。OK。雨琪又怕打到他的头，又在保护他的头。慢点，慢点。小五的。雨琪这一个球都没抱，雨琪一个都没抱。你也太厉害了。好，接下来呢？来吧，弟弟，志廷、海涛，我们上喽。哎，加油。这是一个量级的吗？哎呦，没问题。我们灵活呀！来了来了，接下来朋友们，对决的是粉队和紫队，感受一下。慢点，慢点。来 ，come some music， 让我们跳起来。开始，开始。哦哦哦，小丁很厉害。何老师前置住了两位。这一轮很激烈。哦。哇，小丁居然是领先的。海涛，站起来！海涛，加油！我太难了。哇！现在何老师居然第一个拿到了武器。老师拿到一个毽子，站起来，海涛，加油！我们海涛手上没有任何的兵器
，冷静，冷静，冷静，冷静。海涛，海涛，注意啊，注意啊。新的哇，这个厉害！哇！哇！哇！哇！哇！啊！哈哈哈哈哈！小丁出局，小丁出局！哇，海涛拔五七，海涛拔五七了。好吓人！还剩一个球，哇！快快快！海涛没有了，海涛离场，海涛离场。喜剧评跟海涛获胜，哎，哎，气死了！所以，我们祝贺李志廷、海涛、张雨绮、白敬亭、张信哲、吴昕冲入到最后的总决赛。耶！哇哦，令人热血沸腾的三队决战终于要上演了，这一轮。每队会先派一名队员上场，当场上队员只剩一个气球时，同队的另一名队员立即补位。留到最后的一队，将会获得今天司麦南之夜的终极大赏。嗯、我们去掉跳舞这个不重要的环节，<笑>我们为了各自的作品，冲啊！冲啊 ！Go go go！ 哇，李志廷，哇，哇，太厉害了吧，李志廷，脚下生风哎！打开篮球了，哇哦！哇，打白敬亭也很厉害。哎呀，抢到！杰哥抢到了！杰哥抢到了！杰哥抢到了！杰哥抢到了！在地上打，杰哥慢一点。杰哥打了无数次，就是没有爆了，气死人。为好，爆了一个，漂亮漂亮。现在哲哥和白白。
谁？要是气球再爆一个，他的队员就要上场了。志婷，志婷，志婷，回来，志婷，志婷。他们结成联盟，一起进攻李志廷，而李志廷拿了全场最有效的一个道具——长棒软鞭。打！好，吴昕上场，吴昕上场。啊！好吓人。李志廷也被爆了一个，哲哥拿那个棍子顶上，哲哥你们谁都对，打了来了来了快，好，现在来海涛上场，现在哲哥现在还有一个气球。现在哲哥现在还有一个气球，哲哥出局，哲哥出局，哲哥非常优秀。在这边白热化的阶段，别忘了那边还有半家家的两个小朋友在那儿。无锡现在要抢一个盾牌。谢谢谢谢谢谢哲哥给你的东东，好，快捡个东东。齐上场。张雨绮这个好吓人啊！神鞭，这有点鞭长莫及啊。人欺负一个没有道具的吴昕。吴昕从张雨绮手里拿到了一支长鞭，吴昕绕起来。哎呀，我有点不忍心。
心为了偶像的电影宣传已经拼了。我太难了，西西好拼呐、啊！啊！无心出局，祝贺海涛和李志廷赢到最后。很兴奋，然后又淡淡的忧伤的感觉。我感受到了。下一条粉丝下来，摇一摇，每周六七，行李生鲜一元起，提醒您稍后。真的，这儿有一个，快来，快来，就这个，就是他，就是他。柿子啊，能不能别可一个你？快乐大本营首相和豆子办淘宝特价版，摇一摇，每周六七，食品生鲜一元起。我是快乐大本营合作伙伴，猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育 ，vivo 快乐大本营，下节更精彩 ，vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位来到由 vivo 冠名播出的《快乐大本营》vivo S9 系列四千四百万极夜柔光自拍照亮我的美。大家好，我们是快乐限定团。在淘宝特价版 APP 摇一摇，每周五六七，食品生鲜一元起。提醒您下期看点：娜扎、郑元畅、陈子琪、沈月、黄旭鑫、董思成、热力来袭、好友嗨唱、KTV， 他们正是宝藏歌手。跑掉了。我叫娜扎嘛，我们整个小娜扎吧。我们的主角。我觉得被娜扎打了一顿。朋友，你会跳吗？他们武力全开，其中有五个人是同一首歌，大家要用舞蹈的形式来表现出你听到的是哪一首歌。因为我会跳一段就是比较接地气的这个广场舞给大家看。跳这么好，很兴奋，然后又淡淡的忧伤的感觉。我感受到了，哪里忧伤了？只有我自己，你知道吗？只有我自己一个人。应该不用这么辛苦了，你。朋友圈人缘大考验，一人公开的另一半。哇，前面两题我可能没有那么优秀，这一题，哈哈我甚至可以现场撮合。陈子文，这是一个 A B C， 很帅。张嘉倪，董超，董超，买车，买车，他买车，超帅呀。他小名叫买买董超。宋丹丹、张一山，加油儿女，加油儿女，加油儿女。周星驰、张雨绮，长江七号，长江七号。朋友殷正惠，他们神反转。来来来来来，几人？现在往前走就能完成。多帅！这儿有一个，快来，快来，就这个，就是他，就是他。柿子啊，能不能别可一个你？快乐大本营首先和豆腐伴淘宝特价版，摇一摇，每周六七食品生鲜一元起。我是快乐大本营合作伙伴，猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营。现在继续。谢谢，以上就是 vivo 冠名播出的《快乐大兵》今晚的全部内容。vivo S9 系列四千四百万极夜柔光自拍照亮我的美，请大家多多支持我们今天的好朋友们他们的作品。李志廷的全新单曲《One and Only》wow ，我们白白和吴倩为大家带来了在湖南卫视热播的《八零九零》，以及白敬亭的首支个人参与创作的单曲《不加糖》。
，同时还有我们杰哥担任出品人并且主唱的《有一点洞悉》，五月二十号在大荧幕跟大家见面。同时也请大家继续支持《快乐大本营》节目。最后，让我们感谢《你好漂亮》对我们节目的大力支持。好，节目过后还有精彩的节目。感谢今天来到节目的朋友们，请大家多多支持他们作品，加油！好了，今天就到这里了。那我们下周六晚八点二十不见不散喽。每周六晚我们在湖南卫视等你。下周见。